was gibt's noch Neues? Ähm, ich glaube, dass das ähm, Oop DLC rausgekommen ist bei Kakarot, habe ich schon mal erzählt, ich glaube im Naruto-Part. Das wäre also abgehakt. Es kam ein neues DLC raus für Naruto Adventure Storm Connections. Und zwar kam Ishiki als Playable Character, aber er ja, weiß es nicht. Das ist irgendwie ein bisschen enttäuschend. Also ich habe halt die Deluxe oder so, also mit dem Season Pass. Und das ist halt literally nur einloggen, neuen Charakter, ein paar Mal testen und wieder raus. So, Das ist für mich die Naruto Connections äh, Erfahrung. Ansonsten... Neues DLC für One Piece Pirate Warriors 4 mit Roger, ähm, Gab und Rayleigh. Alles pre. pre. Äh, also, ne, pre One Piece Story, wo alle noch jung sind, so. Über ein Saiyajin, Vegeta wird stärker. Ich finde das schade, dass die so diese generic Gesichtsausdrücke haben. Hätten die ein bisschen mehr Mühe geben können. Genio setzt seine Körpertauschtechnik ein, um seinen Körper mit Sengoku zu tauschen und macht sich dann mit Jis auf den Weg zu Freezers Orbiter. Dort treffen sie auf Vegeta, der Sengoku zuvor auf dem Schlachtfeld im Stich gelassen hat. Völlig geheilt und dem Tode gerade noch von der Schippe gesprungen, ist Vegeta nun stärker denn je, als er sich auf Jis stürzt. Ähm. Was ich dazu sagen wollte, war... Wegen One Piece Pirate Warriors. Da hat man sich wenigstens Mühe gegeben. Okay, to be fair. Wenn man nur den Season Pass hat, dann kriegt man halt auch nur die Charakter. Aber es gibt halt noch so ein anderes DLC. Da kriegt man auch neue Spielmodi. Und diese Kombination lohnt sich echt. Scheiße. Ich habe gerade was getrunken. Das hat mich so echt überrascht. Ja, fail. Feige. Ähm. <lacht> ja, es gibt halt drei neue Playback Character mit einem ganz eigenen Moveset. Dazu noch äh, ein neues einen neuen Spielmodus, wie gesagt. Der gefällt mir dieses Mal nicht ganz so gut, I guess. Der erste Spielmodus war halt Yamatos Adventure. Das war so ähm, verschiedene Maps. Und da musste man da immer äh, Missionen abschließen, sag ich mal. Das zweite war Corbys Training. Auch so, ähm, du musstest insgesamt 50 Tage absolvieren. Und ich glaube, du musstest immer 5 Tage auf einer Map verbringen. Und dann gab es einen Wechsel. Und oh, das hat auch Lohne gemacht. Und das letzte ist jetzt irgendwie Gold, Gold Rogers. Weg zum Piratenkönig oder so. Und da sind sehr unterschiedliche Sachen. Es gibt insgesamt vier Level. Oder okay, insgesamt grob gesehen gibt es sieben Level. Glaube ich. Ne, es sind, es sind äh, neun, beziehungsweise zehn. So. Ähm, der erste Kampf war in einem Kolosseum. Da musste man zehn Kämpfe überleben, die immer stärker werden. Also immer schwieriger werden. Dann der nächste Kampf war, war das nächste Level war glaube ich Schnelligkeit. Ne, gar nicht mal. Das nächste war so ein Quiz. Das ist eigentlich ganz interessant gestaltet. Es wurden halt so Fragen zu One Piece gestellt. Oh. Gut. Final. Finish. Die im Anime. Ähm, da wurden Fragen über One Piece gestellt und dann gab es mal drei Gegner. Und die hat, haben immer eine Antwort repräsentiert. Und du musstest den Gegner fertig machen, der die richtige Antwort ist. So. Das war ganz cool. 
Dann gab es ein Schnelligkeitsding, da musstest du quasi ein Rennen gegen andere Gegner machen und ab und an musst du dann auch Gegner bekämpfen dabei. Und dann gab es noch... Was, glaube ich? Fällt mir jetzt aber nicht mehr ein. Und jedes Mal, wenn du eins von diesen Leveln abgeschlossen hast, dann bekommst du quasi nochmal das gleiche in schwerer. Dabei muss ich schon sagen, zum Beispiel dieser Kolosseumkampf, der war schon sehr schwer im Normalen. Also du musst da schon diese Seelenkarte, die die mit den DLCs eingeführt haben, die musst du schon sehr weit gefüllt haben, um da gute Chancen zu kriegen. Und ganz am Ende, wenn du die normalen Missionen alle gemacht hast, dann bekommst du noch ein extra Level. Da musst du quasi ähnlich wie bei der letzten... Ich weiß nicht mal, wie, die, wie, die, äh, wie dieser Spielmodus hieß. Ähm, der freie Lock. Beim ganz letzten Level, wo du... Äh, gegen zig Gegner kämpfen musst, sowas hast du quasi nochmal nur eben in Hardcore-mäßiger. Und ich glaube, da musst du auch die Seelenkarte sehr voll kriegen. Also ich bin da schon direkt am ersten Krieger, also ersten Boss in Anführungszeichen, das war Whitebeard, da bin ich schon gescheitert. Vor allem, das wäre so eine, so eine Grind-Sache. Aber so von der Kreativität ist das ganz nett. Wahnsinn! Son Goku ist Ginyu, Ginyu ist Son Goku. Ginyu stürzt sich im Körper von Son Goku auf die Z-Kämpfer, die völlig wehrlos sind. Allerdings kann Ginyu Son Gokus Stärke nicht voll ausschöpfen. Als sie bemerken, dass sie vielleicht doch noch eine Chance haben, stellen sich Son Gohan und die anderen den Kampf gegen Ginyu, den Bösewicht, der Son Gokus Körper gestohlen hat. Immerhin muss man nicht als Krüppel Goku kämpfen. Das hat mich bei Buduka 1 so genervt. Mit einem richtig schwachen Goku gegen einen normalen Ginyu kämpfen. Und es wurde auch ein neues DLC angekündigt für Dragon Ball Xenoverse 2. Was sehr interessant aussieht, muss ich sagen. Ich hab gehabt, dass ich da gegen den Felsen geschlagen bin. Ey. Das ist halt nicht die Attacke von Baby Vegeta, wo er diese Strahlen aus Hoku geschossen hat und die sind dann hinter ihm, also die haben ihn verfehlt und sind dann hinter ihm wieder zurückgekommen und haben ihn im Rücken getroffen. Ja, wow. Special war Fighting Pose! Auf jeden Fall. Beim Xenoverse 2 DLC, da geht es halt irgendwie um Samasu slash Goku Black. Im Trailer sah man, wie äh, Samasu mit Son Goku den Körper getauscht hat, wie es halt in Super aufgetreten ist. Dann ist er hinterher zu Rosé geworden und irgendwie ähm, ist dieses Bösartige auch auf Vegeta übergegangen und Vegeta hat so eine neue Evil Super Saiyan God Form, die ein bisschen aussieht wie Ultra Ego. よし。俺が限界なら飛んだ。もう少し飛んだ。うん。<音声><音声><音声><音声> 
nichts greifen. Kollege, ich mach mit dir das gleiche mit deinem Gefolgsmann. Oh, kann ich nicht. Dann, äh... Gucken wir mal. Okay, dann so. Warum ist auf einmal wieder Ginyu? Okay. So, who hat den Frosch offscreen geworfen? Ah, ne, das war anders. Erst wollte Ginyu Vegeta absorbieren. Dann hat Saguhu das gesehen und ist mit letzter Kraft dazwischen geflogen. Genius fährender Fehler. Hab dich. Ähm, Genio, äh, Saguhu ist dazwischen geflogen und deswegen war Saguhu wieder in seinem Körper und Genio wieder in seinem. Dann wollte Genio nochmal versuchen, ähm, Vegeta zu absorbieren, also mit dem Körper zu tauschen. Und Saguhu hat das gemerkt und er musste halt irgendwas tun und er war am Boden und konnte sich nicht mal bewegen, weil der, weil der Kampf von Genio gegen Vegeta und Co. so heftig war. Und da hat Zaguhu halt aus Zufall einen Frosch gesehen, der vorbei hüpfte, hat den genommen und dazwischen geworfen und deswegen hat Ginyu quasi mit dem Frosch den Körper getauscht. Und das sehen wir ja noch in Dragon Ball Super, wo er dann wieder auftaucht. Ginyus verheerender Fehler. Da sieht man auch, wie er versucht, Vegetas Körper zu nehmen. Ginyu kann die Kraft von Sogokus Körper nicht ausschöpfen und wird somit leicht von Vegeta überwältigt. Aus Verzweiflung will er den Körper mit Vegeta tauschen, wird jedoch vom echten Sogoku geblockt und in seinem eigenen Körper zurückgezwungen. Ginyu ist schon ziemlich mitgenommen und was noch viel schlimmer ist, Vegeta will ihm an den Kragen. Na gut, das ist jetzt nicht so die Überraschung. Es sei denn, das überrascht dich, dann bist du nicht der hellste Ginyu. Warum verrätst du das? Ansonsten gibt es auch jetzt den äh, Dragon Ball äh, Multiverse, das ist gerade ganz interessant. Denn ähm, IKL heißt er, glaube ich. Dieses. Der Kämpfer, der schon seit Anfang der Story. Äh, angeteast wurde, dass er mega mächtig ist, aber noch nicht mal geboren wurde. Wurde er geboren? Also, Spoiler Alert. Und er macht jetzt gerade einen auf Ramba Zamba. Ah, das war fail. Ähm, er hat halt quasi äh, Zavardo von Jojos. Und hat damit die Zeit angehalten und hat er erstmal äh, Vegetto in Stücke gehauen. Und bevor er dann noch irgendwie an den Kragen wollte, kam C16 dazu. Und hat ihn daran gehindert, weil anscheinend nicht lebendige Wesen davon nicht betroffen sind. Und Cyborgs sind ja quasi keine, also nicht, nicht, nicht lebendig, aber menschlich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Cyborgs sind davon nicht betroffen und. In dem einen Universum ist der Yamcha selber ein Cyborg, das heißt, er ist auch nicht betroffen, genau wie C17 und C18. Dann hat Yamcha C18 eine Standpauke gehalten oder C17 lässt sich einfach jetzt, weil die nämlich auch den gefriesten Leuten an den Kragen wollten. Er meinte, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür, wir müssen uns jetzt um IKL kümmern. Und ähm, dann hat sich da von C17 wohl angepisst gefühlt und hat Yamcha instant angegriffen. Dann wurden C17 und C18 sowie C16 von IK niedergestrikt und Yamshu scheint stark genug zu sein, es mit IK aufnehmen zu können und die stehen sich gerade quasi gegenüber. Das wird wehtun, Kollege. Hm. 
お前のこれからの暮らしを思うと登場するぜどうしても fast light sagt er ihm er hat alle anderen mitglieder des kino gesonderkommandos getötet aber bei ihnen tut es ihm leid Vegetas Zuversicht, Freezers Wut. Auch ein sehr geiles Diorama. Wo Vegeta und Freezer im 1 gegen 1 so Händerungen gemacht haben und in einem riesigen Krater standen. Auch hier wieder absolut gelangweilte Gesichtsausdrücke leider. Vegeta wollte sich eigentlich bis zum Erscheinen von Shandong ausruhen und zieht dann einen kürzeren, als Kriolin und die anderen den Drachen beschwören und ihren Wunsch zuerst äußern. Auch wenn er darüber wütend ist, wird Vegetas Aufmerksamkeit auf eine sich schnell nähernde Ki-Kraft Ki Ki gelenkt. Es ist niemand geringer als Freezer, der verehrte und gefürchtete galaktische Oberherr, und seine hinterhältigen Kräfte richten sich genau auf Vegeta. So, hier der erste Fehler von Vegeta. Er war halt ungefähr gleich auf mit Freezer und sagt dem dann eiskalt, yo, Freezer, transformier dich, ich weiß eh, dass du das kannst. Weil Vegeta wieder so ein Lackaffe ist und denkt, oh, ich bin halt so krass. Ich äh, biete auch so eine Transformation. ま、俺がそう簡単にやられると思ったら大間違いだぞ。私の恐ろしさを忘れてしまったようだ。思い出させてやるぞ。これが限界なら、本日最後。Er schwitzt. Ich frage mich generell, warum hat Vegeta die Gallic Gun so selten eingesetzt? Ich meine, er hat es auf der Erde so gesagt, als wäre das so seine mächtigste Technik. Te Te Technik? Technik. Und, äh, Ja, der hat sie dann halt nur noch mal... Hat er noch mal benutzt? Ich glaube nicht. Außer also jetzt in Dragon Ball Super im Brody Movie zum Beispiel. Er hat sie auf jeden Fall, auf jeden Fall zählt sie nochmal benutzt, als in seiner zweiten Form. Oh, ging ihn auch nochmal. <lacht> Get Geist. Also gegen Gs benutzt das, gegen Freezer jetzt auch, aber gegen Ginyu nicht. Das war so dumm. Freezers fürchterliche Transformation, Stärke über einer Million. 
Psychokinese, Museum, Geheimgespräch 5. 